ศษส่วนตอนที่7เป็นการนำเนื้อหาของเศษส่วน6ตอนแรกมาประยุกต์ใช้นักเรียนจำเป็นต้องเรียนเศษส่วน6ตอนแรกก่อนถ้ายังไม่ได้เรียนขอแนะนำให้หยุดวิดีโอนี้แล้วย้อนกลับไปเรียนเศษส่วน6ตอนแรกตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่บนจอเส่วน b เป็นเศษส่วนถ้า a เท่ากับ2และ b เท่ากับ3แทน a ด้วย2และแทน b ด้วย3จะได้เศษ2ส่วน3อันนี้คือเศษส่วนทั่วไปที่เราพบเห็นแต่ถ้า a เป็นเศษ2ส่วน3 b เป็น4แทน a ด้วยเศษ2ส่วน3และแทน b ด้วย4ตัว a ซึ่งเป็นตัวเศษเป็นเศษส่วนตัว b ซึ่งเป็นตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มลักษณะนี้จะเป็นเศษส่วนซ้อนอยู่บนเศษส่วนอีกทีหนึง่งเราเรียกเศษส่วนในลักษณะนี้ว่าเศษซ้อนถ้า a เท่ากับ2 b เท่ากับเศษ1ส่วน4แทน a ด้วย2แทน b ด้วยเศษ1ส่วน4 a ส่วน b คือ2ส่วนเศษ1ส่วน4อันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งของเศษซ้อนถ้า a เท่ากับเศษ3ส่วน7 b เท่ากับเศษ6ส่วน21แทน a ด้วยเศษ3ส่วน7แทน b ด้วยเศษ6ส่วน21 a ส่วน b เป็นเศษซ้อนก็คือตัวเศษเป็นเศษส่วนแล้วก็ตัวส่วนเป็นเศษส่วนเศษซ้อนคือเศษส่วนที่มีเศษส่วนซ้อนอยู่อาจจะซ้อนที่ตัวเศษหรือซ้อนที่ตัวส่วนหรือซ้อนทั้งตัวเศษและตัวส่วนการเขียนตัวเลขอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็คือเขียนตัวเลขตัวหนึ่งไว้ข้างบนอีกตัวหนึ่งไว้ข้างล่างแล้วก็ขั้นตัวเลข2ตัวนี้ด้วยขีดสัญลักษณ์แบบนี้จะมี2ความหมายความหมายที่1ก็คือเป็นเศษส่วนอย่างเช่นเศษ1ส่วน2ความหมายของเศษ1ส่วน2ก็คือแบ่งเป็น2ส่วนแล้วนำมา1ส่วนความหมายทั่วๆไปที่เรารู้จักก็คือครึ่งหนึ่งในความหมายที่2การเขียนตัวเลขในลักษณะแบบนี้หมายถึงตัวบนหารด้วยตัวล่างก็คือ a หารด้วย b ถ้าเขียนอย่างนี้ในความหมายที่2ก็คือหาร1ด้วย2ได้ผลหารเป็น 0.5 ในความหมายที่2นี้จะเห็นชัดเจนขึ้นถ้าตัวบนมีค่ามากกว่าตัวล่างหาร4ด้วย2ได้ผลหารคือ2เศษซ้อนถ้ามองในความหมายที่2ก็คือตัวบนตั้งหารด้วยตัวล่างตัวบนก็คือเศษ2ส่วน3เป็นตัวตั้งตัวหารคือ4หารเศษ2ส่วน3ด้วย4เนื่องจาก1มีคุณสมบัติว่าเมื่อนำไปหารกับเลขจำนวนใดจะได้ผลหารเท่ากับจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม4สามารถเขียนได้เป็นเศษส่วนได้โดยใส่ส่วนเป็น1ก็คือหาร4ด้วย1ก็จะได้ผลหารเท่ากับ4เพราะฉะนั้นการใส่ส่วนเป็น1ก็ไม่ได้ทำให้ความหมายตรงนี้เปลี่ยนไปเหตุผลที่ใส่ส่วนเป็น1เพื่อให้จำนวนเต็ม4นั้นอยู่ในรูปของเศษส่วนเราเราจะได้หาคำตอบโดยใช้วิธีเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากหารด้วยเศษ4ส่วน1ก็จะกลายเป็นคูณด้วยเศษ1ส่วน4ตอนนี้หาคาตอบโดยใช้วิธีคูณการคูณใช้หลักการถอนตัวเลขให้น้อยลง2 2 4 3คูณ2ได้6คำตอบคือเศษ1ส่วน6ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถแปลงเศษซ้อนให้มาเป็นเศษส่วนอย่างง่ายโดยเขียนเศษซ้อนให้อยู่ในรูปของเศษส่วน2ตัวหารกันจากนั้นหาคำตอบของผลหารโดยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนให้ทำเศษซ้อนจำนวนนี้ให้อยู่ในรูปผลสำเร็จการทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จก็คือทำให้อยู่ในรูปที่สั้นที่สุดหรืออยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดวิธีการทำให้เริ่มมองเส้นที่ยาวที่สุดก่อน
ส้นที่ยาวที่สุดคือเส้นที่ใช้แบ่งเศษส่วนออกเป็น2จํานวนจํานวนที่อยู่เหนือเส้นนี้กับจํานวนที่อยู่ใต้เส้นนี้ให้แทนเส้นที่ยาวที่สุดนี้ด้วยเครื่องหมายหารตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของเครื่องหมายหารตรงนี้คือตัวตั้งตัวเลขที่อยู่ทางขวาคือตัวหารตัวตั้งคือตัวเลขที่อยู่เหนือเส้นที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวตั้งคือ2ตัวหารคือตัวเลขที่อยู่ใต้เส้นที่ยาวที่สุดในที่นี้คือเศษ1ส่วน4จากเศษซ้อนถูกแปลงออกมาในรูปเศษส่วนอย่างง่ายจากนั้นนําเศษส่วนอย่างง่ายที่ได้ไปคํานวณต่อหารเศษส่วนใช้วิธีการเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน2คูณ4ได้8อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายก็คืออยู่ในรูปผลสําเร็จจะได้คําตอบคือ8มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเป็นเศษส่วนให้เริ่มจากเส้นที่ยาวที่สุดก่อนมองเส้นที่ยาวที่สุดเป็นเครื่องหมายหารจะมีตัวตั้งกับตัวหารตัวตั้งคือตัวเลขที่อยู่เหนือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือเศษ3ส่วน7ตัวหารคือตัวเลขที่อยู่ใต้เส้นที่ยาวที่สุดก็คือเศษ6ส่วน21จากนั้นหาคำตอบต่อโดยใช้ความเข้าใจเรื่องการคำนวณเศษส่วนเข้ามาหาผลหารโดยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วก็ถอนตัวเลขให้ลงมาเหลือน้อยที่สุด3 2 6 7 3 21จะได้เศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนครับจะได้1เศษ1ส่วน2ผลสำเร็จคือ1เศษ1ส่วน2ข้อสอบเศษซ้อนที่มีความซับซ้อนนี้จริงๆแล้วมีวิธีการทำเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาหลักการก็คือพยายามแปลงเศษซ้อนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายโดยแทนเส้นที่ยาวที่สุดด้วยเครื่องหมายหารเริ่มมองหาเส้นที่ยาวที่สุดก่อนแล้วก็แทนเส้นที่ยาวที่สุดด้วยเครื่องหมายหารจากนั้นแบ่งตัวเลขเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นตัวตั้งกับกลุ่มที่เป็นตัวหารกลุ่มที่เป็นตัวตั้งก็คือกลุ่มตัวเลขที่อยู่เหนือเส้นที่ยาวที่สุดกลุ่มนี้จะเป็นตัวตั้งก็คือเอามาวางไว้ทางซ้ายของเครื่องหมายหารถ้าตรงนี้มีเลขหลายจํานวนก็ใส่ไว้ในวงเล็บเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นเลขกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่อยู่ใต้เส้นที่ยาวที่สุดจะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวหารก็วางไว้ทางขวาของเครื่องหมายหารถ้ามีหลายจำนวนก็ใส่ไว้ในวงเล็บจากเศษซ้อนซึ่งดูเหมือนซับซ้อนก็จะกลายมาเป็นเศษส่วนอย่างง่ายที่อยู่ในรูปบวกลบคูณหารที่เหลือคำนวณเศษส่วนโดยใช้ความเข้าใจเรื่องบวกลบคูณหารเศษส่วนเข้ามาถ้ามีวงเล็บให้ทาในวงเล็บก่อนโดยมองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องคำนวณขึ้นมาแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องคำนวณออกมาได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาเศษส่วน2จํานวนนี้มาหารกันการบวกเศษส่วนจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากัน3กับ4ทําให้เท่ากันก็คือทําให้เท่ากับคลอนอของ3และ4คลอนอของ3และ4คือ12ทำ3ให้เป็น12โดยคูณ3ด้วย4ถ้าคูณ3ด้วย4จะต้องคูณ2ด้วย4ด้วยก็คือถ้าคูณส่วนด้วยเลขอะไรจะต้องคูณเศษด้วยเลขจำนวนเดียวกันทำนองเดียวกันทำ4ให้เป็น12โดยคูณด้วย3 4คูณด้วย3เพราะฉะนั้นตัวส่วนคูณด้วย3ตัวเศษก็จะต้องคูณด้วย3ด้วยทำสองให้เท่ากับ4ได้โดยคูณ2ด้วย2เพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน4ตัวนี้เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรส่วน2ตัวนี้คูณด้วย2คูณ2ตัวล่างก็จะต้องคูณ2ตัวบน4 2 8 4 3 12จากเศษ2ส่วน3ก็จะได้เป็น8ส่วน12จากเศษ1ส่วน4ก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน12ตอนนี้ตัว
ส่วนเท่ากันละจะบวกกันได้ทางฝั่งนี้เหมือนกันจากเศษ1ส่วน2จะกลายเป็นเศษ2ส่วน4ซึ่งจะได้ตัวส่วนเท่ากับตัวตั้ง8บวก3ได้11 3ลบ2ได้1ตรงนี้จะได้เศษส่วน2จํานวนหารกันหารเศษส่วนใช้วิธีเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทอนตัวเลขให้น้อยลง4 3 12เศษ11ส่วน3เป็นเศษเกินทำไม่เป็นจำนวนครัได้3เศษ2ส่วน3คำตอบคือ3เศษ2ส่วน3ตัวอย่างข้อสอบตัวอย่างที่2ในตัวอย่างนี้จะมีจำนวนเต็มบวกกับเศษซ้อนจำนวนเต็มจับแยกออกมาไม่มีอะไรสิ่งที่จะยากหน่อยก็คือตรงเศษซ้อนใช้หลักการเดิมก็คือมองเส้นที่ยาวที่สุดตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารข้างบนเป็นตัวตั้งข้างล่างเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นในวงเล็บตรงนี้ก็คือแปลงเศษซ้อนตัวนี้ไปใส่ในวงเล็บโดยแทนเส้นที่ยาวที่สุดด้วยเครื่องหมายหารตัวตั้งคือตัวเลขที่อยู่เหนือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือเลข1ตัวหารคือกลุ่มตัวเลขที่อยู่ใต้เส้นที่ยาวที่สุดก็คือ5บวกเศษ6ส่วน7จากนั้นคำนวณตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บชั้นในสุดก่อนกรณีที่มีวงเล็บหลายๆชั้นให้เริ่มคำนวณจากชั้นในสุดออกมาจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนจะได้ผลบวกเป็นจำนวนคระตอนนี้ที่นี้เราไม่อยากจะใส่จำนวนคระลงไปเพราะว่าเรายังจะต้องเอาไปคำนวณต่ออีกจึงเลือกที่จะใช้วิธีทำ5ให้มีส่วนเป็น7เพราะว่าตัวบวกมีส่วนเป็น7จะได้บวกกันได้เขียน5ให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเศษ5ส่วน1แล้วก็คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย7 7 5 3 15 7 1 7ในวงเล็บนี้ตัวส่วนจะเป็น7เท่ากันละตัวเศษสามารถบวกกันได้35บวก6ก็คือ41 1หารด้วย41ส่วน7เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากหารด้วย41ส่วน7จะกลายเป็นคูณด้วย7ส่วน41 1คูณกับอะไรก็จะได้ผลคูณเท่ากับตัวนั้น7ส่วน41คูณ1ก็จะได้เท่ากับ7ส่วน41 3บวก7ส่วน41ก็คือ3เศษ7ส่วน41โอ้โหเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วน้ำตาซึมเลยจากเดิมที่ฝันว่าจะสอบติดพอเจอโจทย์ข้อนี้เข้าไปฝันสลายทำไมอาจารย์จะต้องเขียนโจทย์ที่มันโคตรยากขนาดนี้ด้วยสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนแล้วดูโจทย์ข้อนี้ดีๆนะมันไม่ได้ยากอย่างภาพที่เห็นครั้งแรกให้สังเกตว่าตัวเลขเนี่ยเป็นเศษส่วนธรรมดาแล้วก็มีจำนวนเต็มการคำนวณตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่มันดูน่าตกใจเพราะว่าตัวเลขมันซ้อนกันอยู่หลายตัวดูเผินเหมือนยากนักเรียนเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วก็ทอแท้ไม่อยากทำละแต่ถ้าหากว่าพิจารณาดูดีๆตัวเลขไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นแค่เลขหลักเดียวแล้วก็มีข้อสังเกตว่าโจทย์ที่ซ้อนในลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนจัดไปทีละชั้นแล้วก็ถอนความสูงให้ลดลงลดลงแล้วผลสุดท้ายคาตอบมันจะนิดเดียวเพราะตัวเลขพวกนี้เวลากลับไปกลับมามันก็จะถอนกันได้หลักการทำเหมือนข้อที่ผ่านๆมาคือเริ่มจากเส้นที่ยาวที่สุดก่อนยึดเส้นที่ยาวที่สุดไว้เป็นจุดเริ่มต้นแทนเส้นที่ยาวที่สุดด้วยเครื่องหมายหารจากนั้นแบ่งตัวเลขเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นตัวตั้งกับกลุ่มที่เป็นตัวหารกลุ่มที่เป็นตัวตั้งคือกลุ่มตัวเลขที่อยู่เหนือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือกลุ่มนี้ยกมาตั้งไว้ที่วงเล็บแรกกลุ่มนี้จะเป็นตัวตั้งส่วนกลุ่มที่เป็นตัวหารคือตัวเลขที่อยู่ใต้เส้นที่ยาวที่สุดยกมาวางไว้ในวงเล็บที่สองเป็นตัวหารเจนว่าความสูงของเศษซ้อนจะเตี้ยลงแล้วมันจะดูไม่น่ากลัวเหมือนครั้งแรก
จากนั้นเริ่มคำนวณจากวงเล็บในสูตรออกมา3บวกเศษ3ส่วน4จำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนจะได้จำนวนคระแปลงจำนวนคระให้เป็นเศษเกิน3เศษ3ส่วน4แปลงเป็นเศษเกินจะได้15ส่วน4ทานในวงเล็บตรงนี้ด้วย15ส่วน4ในวงเล็บตรงนี้คือการคูณเศษส่วนหลักการคูณเศษส่วนคือทอนตัวเลขให้เหลือน้อยที่สุด2 2 4 3 5 15วงเล็บนี้จะได้ผลสำเร็จออกมาเป็น5ส่วน2การคำนวณยังไม่จบแต่ว่าพื้นที่หมดแล้วเพราะฉะนั้นขอลบข้างบนนี้ก่อนเรายกตัวนี้ขึ้นมาคำนวณต่อหารด้วยเศษ5ส่วน2ใช้วิธีเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือหารด้วยเศษ5ส่วน2เปลี่ยนเป็นคูณด้วยเศษ2ส่วน5จากนั้นทำเศษซ้อนตรงนี้ให้เตี้ยลงโดยใช้หลักการเดิมของเราก็คือเริ่มจากเส้นที่ยาวที่สุดโดยแปลงเศษซ้อนตรงนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน2กลุ่มหารกันแทนเส้นที่ยาวที่สุดด้วยเครื่องหมายหารแล้วก็แบ่งตัวเลขเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นตัวตั้งกลุ่มหนึ่งเป็นตัวหารกลุ่มที่เป็นตัวตั้งคือกลุ่มที่อยู่เหนือเส้นที่ยาวที่สุดกลุ่มที่เป็นตัวหารคือกลุ่มที่อยู่ใต้เส้นที่ยาวที่สุดจากเศษซ้อนจะกลายมาเป็นเศษส่วนอย่างง่ายจากนั้นคำนวณหาคำตอบของเศษส่วนอย่างง่ายโดยเริ่มจากวงเล็บในสุดออกมาบวกจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันจำนวนเต็มเขียนเป็น3ส่วน1แล้วก็คูณทั้งเศษและส่วนด้วย3เพื่อจะได้ส่วนเป็น3เท่ากับตัวบวกวงเล็บนี้ก็เหมือนกันตัวลบมีส่วนเป็น9เพราะฉะนั้นทำจำนวนเต็มให้มีส่วนเป็น9โดยเขียน2ให้เป็น2ส่วน1แล้วก็คูณทั้งเศษและส่วนด้วย9คูณทั้งเศษและส่วนด้วย3จะทำให้ตัวตั้งมีส่วนเป็น3เท่ากับตัวบวกวงเล็บนี้ก็เหมือนกันคูณทั้งเศษและส่วนด้วย9จะทำให้ตัวตั้งมีส่วนเป็น9เท่ากับส่วนของตัวลบจึงลบกันได้เก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบแปดลบเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดเหมือนกันก็ใช้วิธีเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหารด้วยสิบเอ็ดส่วนเก้าเปลี่ยนเป็นคูณด้วยเศษเก้าส่วนสิบเอ็ดสามจำนวนคูณกันเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทอนตัวเลขให้น้อยลงสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดทอนกันหมดไปสามสามเก้าเหลือตรงนี้คือ3คูณกับ2ได้6เศษ6ส่วน5เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคระได้1เศษ1ส่วน5ให้นักเรียนไปฝึกทำข้อสอบเศษซ้อนโดยไปทำแบบฝึกหัดข้อสอบตามลิงก์นี้